നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗർഭകാലവും പ്രമേഹവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മുടെ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രാൺ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ അനുപമയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം ഈ ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയം എപ്പോഴും പലപ്പോഴും വിലനായി വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കാണുന്നതാണ് ഈ ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രമേഹം പല ആൾക്കാരും ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതും കൂടുതലും സ്വീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ഗർഭിണിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക അതൊരു നാട്ടിന് പുറത്തല്ല ഏത് സ്ഥലത്തുള്ളൊരു ഒരു കൾച്ചറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭിണിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കേണ്ട ഒരു സമയം പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ വേണം സ്റ്റാർച്ച് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിക്ക് പല ആഹാരങ്ങളും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയം ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗർഭകാലത്ത് ഒരു പ്രമേഹം വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ഈ ആ മരുന്ന് കഴിക്കരുത് ഇൻസുലിൻ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ശരീരത്ത് കുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത ഇങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സമയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിക്സ് അതായത് ഗർഭിണിയാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാല് തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് വലിയ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാല് റൂറൽ ഏരിയ അങ്ങനെ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നാല് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സെമി അർബൻ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതൊരു പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാണും മറിച്ചൊരു നല്ല പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഈ ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പഠനങ്ങളാണ് അത് ആ ഒരു തോത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗർഭകാലത്ത് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരിൽ പ്രത്യേക കാരസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകുമോ പണ്ട് എന്റെ അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു സമയത്ത് ഒരു ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പോകുമ്പം ഷുഗർ നോക്കുന്ന ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് മാറി ഒരു പ്രീ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ബ്ലഡിന്റെ ഷുഗർ നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറി അപ്പോൾ ഗർഭകാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കേണ്ടത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു 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 ഗർഭകാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത കൂടിയതുള്ള ആർക്കൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് പ്രമേഹം വളരെ കൂടുതലാണ് ഗർഭകാലത്ത് എന്നല്ല പൊതുവേ ജനസംബന്ധ ജനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും എല്ലാം പ്രമേഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുമൂലം പ്രമേഹം ഗർഭകാലത്തുള്ള പ്രമേഹം നോക്കണം എന്നുള്ള വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്രീനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഗർഭിണികളെയും നോക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് അതും മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഗർഭിണി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിസിറ്റിന് വരുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്തുള്ള ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്തു അതെ ജി ടി ടി ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്തുള്ള പ്രമേഹ പരിശോധന തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാ ഗ്ലൂ ഷുഗറിന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ശരിക്കും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആ അത് നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു പോകും അറിയാതെ പോകും കാരണം റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒക്കെ ഇരുന്നൂറ് കൂടുതലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ത്രീക്ക് ഡയബറ്റീസിന്റെ നല്ല ലക്ഷണം കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകും ആ കഴിച്ച ആഹാരവും അല്ലെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് വന്ന് നോക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മിസ് ചെയ്തു പോകും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കണം എന്നിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം എന്നാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഇപ്പം അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റിസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ഗർഭകാല പ്രമേഹം വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന രോഗമുള്ള പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭകാലത്തുള്ള പ്രമേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വിഭാഗക്കാരിൽ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഗർഭകാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് അറിയാം ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഗർഭിണികൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനോടൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവും അതൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചില ഭക്ഷണം ഇഷ്ടം കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മധുരങ്ങളോട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗർഭകാലത്ത് ഈ പ്രമേഹം ഉള്ളവർ ഒരിക്കൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ ആഹാര രീതി നമുക്ക് മരുന്നുകളിലേക്ക് പോകാം അതിന് ശേഷം ശരി ശരി അപ്പം ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ തെറാപ്പി എം എൻ ടി എന്ന് പറയും മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ തെറാപ്പിയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടതെന്നാണ് ഗർഭകാലം ഒരു അതിന് തോതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ തന്നെ ഇരുന്നൂറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കൂടുതലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ ഈ ഒരു ഇതിനൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡയറ്റിൽ കൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം മതി അവർക്ക് ടാബ്ലറ്റോ ഇൻസുലിനോ എന്ത് ചികിത്സയിലേക്ക് പക്ഷേ എല്ലാം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഏത് ഭക്ഷണവും നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗർഭിണിയായ സമയത്താണ് അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ അമ്മായി അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി എല്ലാവരും സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എണ്ണയിൽ വറുത്തുള്ള സാധനം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു പഴങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല കാരണം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിന് വളർച്ച കുറവ് വരാനും തൂക്കക്കുറവ് വരാനും ഒന്നും പാടില്ല താനും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വിളർച്ച പോലുള്ള അനീമിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് സങ്കീർണതകൾ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമീകൃത ആഹാരം അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ബാക്കി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഫാറ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലറി ഉള്ള ആഹാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറയണം പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ഏത്ത പഴങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴം മുന്തിരിങ്ങ ഇവ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേരം അരിയാഹാരം ആക്കിയിട്ട് മറ്റ് അടുത്ത ആഹാരം എന്ന് പറയുന്ന ചപ്പാത്തിയോ രണ്ട് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റവ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കഞ്ഞി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാ ഒരു പലഹ ഒരു ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നത് ഒരു നേരം ചോറ് കഴിക്കുക ചോറ് തന്നെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഒരു തവി ചോറാണെങ്കിൽ ബാക്കി സാലഡ്സ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സാലഡ്സ് കഴിക്കാം പിന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ച പയർ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടല കപ്പൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിക്കാം മീൻ ആണെങ്കിൽ വേവിച്ച മീൻ നല്ലതാണ് പൊരിച്ച മീൻ എണ്ണയിൽ ഉള്ളത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പൊരിച്ച മീൻ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ വേവിച്ച മീൻ കഴിക്കാം മീൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണം മീൻ കഴിക്കാം മുട്ട കഴിക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാതെ പൊരിക്കുന്ന മുട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുട്ട കഴിക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും വറുത്ത് കഴിക്കാതിരിക്കുക കറി കറി വെച്ച ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഹാര പിന്നെ അതുപോലെ തൈര് നല്ലതാണ് ഒരു 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 ബൗൾ തൈര് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് നല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമീകൃതമായ ഒരു ഒരു ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന
തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ ഒരു ടൈം ടെസ്റ്റഡ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയും എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇൻസുലിൻ പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും അമ്മയ്ക്കോ കുഞ്ഞിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആർക്കും തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആർക്കും വരത്തില്ല എന്ന് തെളിയിച്ച മരുന്നാണ് ഇൻസുലിൻ അതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിൻ തന്നെ ആണ് നല്ലത് നല്ല ഡയബറ്റിസിന് നല്ല കൺട്രോളും കിട്ടും അതായത് പിന്നെ ഡയബറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മിക്ക മിക്ക ആളുകൾക്കും ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഷുഗർ പി പി ബി എസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഷുഗർ കൺട്രോൾ കാണുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന് വളർച്ച കൂടുതൽ വലിപ്പ് കൂടുതൽ അതിൽ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഭയങ്കര കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും അവരുടെ ഷുഗറിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ കിട്ടും നമുക്കത് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രമേഹത്തിനെ വയ്ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിനാണ് ഗുളികളുണ്ട് എങ്കിലും ഇൻസുലിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡയ ഒരു എക്സസൈസ് പ്രോട്ടോകോൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗർഭിണികളിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഗർഭിണികൾക്ക് എക്സസൈസ് നല്ലതാണ് ഈ ഡയറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സസൈസും കൂടെ നമ്മളൊരു രണ്ടാഴ്ച കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാതുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങും പി പി ബി എസ് ഷുഗറും നോക്കാൻ പറയും ആ രണ്ട് വാല്യൂസും നല്ല കൺട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പോവാം ഗർഭകാലം മുഴുവനും ഈ പിന്നെ ഡയറ്റിലുള്ള കൺട്രോളും അതേപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് മതി എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ പറയാറുള്ള ഗർഭിണിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസുകൾ നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ആ ഉചിതമായ ഒരു എക്സസൈസ് ഏത് ഗർഭകാല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അത് ഒരു വളരെ സ്ലോ അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ഓടുന്ന പോലത്തെ നടത്തുകയും ചെയ്യരുത് ബ്രിസ്ക് വോക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു പേസിൽ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഡെയിലി നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വളരെ നല്ല വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ഇൻസുലിനുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രമേഹകാലത്ത് വരുന്ന ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഒന്നര പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഈ പ്രമേഹ ഗർഭകാലത്തുള്ള പ്രമേഹം തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയത് വളരെ നന്നായി അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം നമുക്ക് തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പം ഇൻസുലിൻ ആ ഡോസ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഇൻസുലിൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് വേറെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇൻസുലിനും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഗർഭം നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും പ്രമേഹ രോഗികൾ ഗർഭിണി ആകരുതില്ല ആകത്തിൽ ആകരുതെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല പക്ഷേ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണമായിരിക്കണം അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് മിക്കവാറും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ രക്ത പരിശോധന ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ താഴെ നിൽക്കണം പത്ത് ശതമാനം വളരെ കൂടുതലുമാണ് കുഞ്ഞിന് വൈകല്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എച്ച് ബി എവൻ സി വാല്യൂ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ വേണം ഗുളികകളും പരീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഗുളികയും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഇൻസുലിൻ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ നമുക്കിപ്പം എത്ര നേരം എടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ രണ്ട് നേരം അത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അൾട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറെ
ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തിന് സാധാരണ പ്രമേഹത്തിനുള്ള പോലത്തെ ഒരുവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളും വരണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പരവേശവും ക്ഷീണവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധാരണ പ്രമേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂറിൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന ക്ഷീണങ്ങളും ഒക്കെയുള്ളൂ പിന്നെ ഇനി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ മൂന്ന് തവണ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും ആദ്യം ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലെ നാലഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ അത് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എട്ടെട്ടര മാസം ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ മതി അല്ല എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗർഭകാലത്ത് പ്രമേഹം വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അടുത്തൊരു ജനറേഷനെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും ഗർഭകാല പ്രമേഹം ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പിന്നെ അത് സമയം മറ്റേ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗർഭകാലത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള പ്രമേഹമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഒരുപാട് നട്ടലിൻ്റെയും നട്ടലിൻ്റെയും അതുപോലെ തലച്ചോറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭകാലത്താണെങ്കിൽ ഈ ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തിനും ഗർഭകാലത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അണുബാധകളുടെയും സാധ്യത കൂടുതലാണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ യോനി ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻ ശരീരത്ത് തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ കുഞ്ഞിന് വലിപ്പ് കൂടുതൽ വരും മൈക്രോസോമിയ എന്ന് പറയും അതായത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞിന് വല വലിപ്പം വയ്ക്കുക അതിനുള്ള സാധ്യത പൊതുവേ ഗർഭകാല പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വലിപ്പം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാല് നാലര കിലോയിൽ കൂടുതലൊക്കെ കുഞ്ഞിന് വലി തൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൂക്കം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പ്രസവം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും നോർമൽ ഡെലിവറി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ഈവൻ സിസേറിയൻ പോലും കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ നട്ട തോളലിനൊക്കെ തോളലിന് ഇഞ്ചുറി വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നെർവിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയാം ഞാൻ അവിടെ തളർച്ചയൊക്കെ വരും കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയൊക്കെ തളർന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലാസിൻ്റെയൊക്കെ മറുപിള്ളയൊക്കെ നേരത്തെ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കാനുള്ള സാധ്യത പ്രീ ടൈം ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് പ്രസവത്തിന് ശേഷം പ്രസവത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് മഞ്ഞ വരിക ജോണ്ടസ് മഞ്ഞ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയും അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഷുഗർ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയും ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അപകടമായിട്ട് അപകടമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിന് ജെന്നി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ വരാൻ മറ്റുള്ളതിന് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ മറ്റേ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ് അടുക്കും തോറും കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യത വന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ കിടന്നു തന്നെ മരിക്കാനുള്ള അത് പ്രത്യേകിച്ചും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള അമ്മമാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ് വരെയും കൊണ്ടുപോകാതെ നേരത്തെ പ്രസവിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല സങ്കീർണതകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ ഒരു കോള് നമ്മൾ കോളർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗർഭിണിയായ
പിന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രമേഹത്തിന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാ മരുന്നും ഗർഭകാലത്ത് നമുക്ക് തുടരാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇൻസുലിനാണെങ്കിൽ തുടരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് യാതൊരുവിധ വൈകല്യങ്ങളും കുഞ്ഞിനുണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷേ മറിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൈബ്യൂറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗുളികൾ ഗ്ലൈബൻ ക്ലമൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇനത്തിലുള്ള ഗുളികളും കഴിക്കാം മെറ്റ്ഫോർമിനും ഒരു പരിധിവരെ ആ സേഫാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സേഫാന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പരിധിവരെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഗുളിക മാറ്റണം ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് അത് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള മരുന്നുകളോ ഇഞ്ചക്ഷനോ ഡയറ്റോ എക്സസൈസോ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവലംബിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഗർഭിണിയാകാൻ ശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭകാലവും വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണ